alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. A Igreja Católica recorda hoje, 28 de janeiro, Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo e doutor da Igreja, dotado de grande humildade e autor da famosa Suma Teológica. É o santo padroeiro da educação das universidades e escolas católicas. Tomás nasceu em Roca Seca, perto de Aquino, em Nápoles em meio a uma família aristocrática, entre 1225 e 1227. Morreu cedo, em 7 de março de 1274. Quando tinha cinco anos, recebeu seu primeiro treinamento com os monges beneditinos de Monte Cassino. Disse que ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, perguntou, Quem é Deus? Ele era muito estudioso e tinha vontade de oração e meditação. Em 1236, ingressou na Universidade de Nápoles. Captava os estudos com maior profundidade e lucidez que seus mestres. Mais tarde, quando decidiu ingressar na Ordem de São Domingos, teve que enfrentar a resistência de sua família. Chegou a fugir para a Alemanha, mas foi pego no caminho por seus irmãos que o prenderam no castelo. Entretanto, nem mesmo isso tirava dele o desejo de seguir a vida religiosa. Seguiu para a Colônia, na Alemanha, onde foi instruído por Santo Alberto Magno. Seu jeito silencioso e aparência robusta lhe renderam o apelido de Boi Mudo, pelos companheiros que zombavam dele. Mas... Tomás se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X. Até mesmo o rei São Luís da França o consultava sobre os assuntos importantes. Lecionou em grandes universidades como em Paris, Roma, Bolonha e Nápoles. Embora Santo Tomás tenha vivido menos de 50 anos, Escreveu mais de 60 obras, algumas curtas, outras muito longas. Isso não significa que toda a produção real foi escrita diretamente à mão. Secretários o ajudaram e seus biógrafos asseguraram que ele poderia editar a vários escribas ao mesmo tempo. Sua obra, Suma Teológica, imortalizou o santo. Ele próprio a considerava simplesmente um manual da doutrina cristã para estudantes. Na verdade, é uma exposição completa, ordenada por critérios científicos da teologia e também um resumo da filosofia cristã. Foi canonizado por João 22 em 18 de julho de 1323, no dia 28 de janeiro de 1567. Foi declarado doutor da igreja por São Pio V. Logo passou então a ser chamado Doutor Angélico. Seus restos mortais estão em Toulouse, na França, mas a relíquia de seu braço direito, com o qual escrevia suas obras, se encontra em Roma. São Tomás de Aquino é representado com o Espírito Santo, um livro, uma estrela ou raio de luz sobre seu peito e a igreja. Oração a São Tomás de Aquino Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender memória, para reter facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, 
humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade nas verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. <SILENCIO>